پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو موسیٰ علیہ السلام ایک مہینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا وہ ٹڈیاں اس کثرت سے آئیں اس کثرت سے آئیں کہ بنی اسرائیل کے یہ فرعونیوں کے تمام کھیتوں کو چٹ کر گئیں ان کے درختوں کو کھا گئیں حتیٰ کہ ان کی لکڑی کی جتنی چیزیں تھیں ان کے دروازوں کو چاٹ گئیں یہاں تک کہ مفسری نے لکھا کہ لوہے کی کیلوں کو بھی ختم کر دیا ان کی چھتوں کو بھی چاٹ گئیں بڑے پریشان ہر طرف ٹڈیاں ہیں ٹڈیاں ایک ہفتہ تک ان پہ عذاب مسلط رہا پھر یہ سیدہ موسا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے پہنچے اور عرض کی کہ حضور اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے نبی سیدہ موسا علیہ السلام اللہ کے انبیاء تو ویسے رحیم ہوتے ہیں کریم ہوتے ہیں تو سیدہ موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سے عذاب کو دور کر دیا اور پھر سے وہ لوگ وہاں پر رہنے لگے اس کے بعد بھی یہ لوگ تھوڑے عرصے کے بعد پھر پھر گئے اور انہوں نے موسا علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ دیا آپ کا انکار کرنا شروع کر دیا آپ کی مخالفت شروع کر دی ایک مہینہ تقریباً گزرا یہ جتنے بھی عذاب آئیں یہ سب سات سات دن کے لیے ہیں اور ان ہر عذاب میں ایک ایک مہینے کا فاصلہ رہا تو سیدنا موسا علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گھن کا عذاب یا یہ کہ جوں کا عذاب نازل کر دیا اب اس کثرت سے ان کے جسموں میں ان کے سامان میں ان کے مال میں ان کے کھانے میں جوئیں ہونے لگی کہ ان کے جسم پر ہر وقت جوئیں چڑھی رہتی تھی کپڑوں کے اندر جوئیں چڑھی رہتی تھی جو ان کو ہر وقت کاٹتے رہتی تھی نہ ان کو سونے دیتی تھی وہ جوئیں ان کے بھاؤں تک کو چاٹ گئی تھی ان کے سر کے بالوں کو چاٹ گئی تھی اور یہ بنی اسرائیل جو بھی کھانا کھانے لگتے تھے اس کھانے کے اندر جوئیں جوئیں ہو جا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کا کوئی بندہ دس کلو گندم پسوانے کے لیے لے کے جاتا تھا تو یہ جوئیں یا گھن اس قدر تعداد میں ہوا کرتی تھی تو اس آٹے کی صفائی کرنے کے بعد بامشکل تین کلو ہی واپس لے کر آتا تھا تو ان کا تو جینا دور ہو گیا کھانا پینا ان کا حرام ہو گیا اور بڑے پریشان ہو گئے آجیز ہو گئے کہ اس اللہ کے عذاب کو کس طرح دور کریں جب کوئی ترکیب نہیں بنی تو پھر جو اللہ کی رحمت کا دروازہ اللہ کا نبی ہوتا ہے پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے پھر گڑ گڑانے لگے پھر آہوزاری کرنے لگے تو سید نموسا علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے اس عذاب کو دور کر دیا لیکن پھر یہ لوگ ایمان نہیں لائے پھر واپس سرکشی پہ آمادہ ہو گئے تو پھر ایک مہینے کا فاصلہ گزرا جب یہ اپنے سرکشی میں بڑھنے لگے تو سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے رب کریم تو ان کا عذاب مسلط کر دے